1. Dauernd muss ich sitzen. In der Schule, zu Hause, im Bus. Das macht mich total müde und schlapp. Mein Körper braucht nach der Schule Bewegung. Ich muss mindestens einmal am Tag raus an die frische Luft. Gott sei Dank ist nur 10 Minuten von meinem Haus entfernt ein großer Park. Mit einer schönen Wiese, einem See und einem bisschen Wald. Dort jogge ich mit meinem Hund dreimal in der Woche. Manchmal eine Stunde, manchmal nur eine halbe. Nach einer Stunde Jogging fühle ich mich sofort besser und habe wieder viel Energie. Freunde von mir machen Gymnastik im Fitnessstudio, spielen Fußball oder fahren Rad. Für mich und meinen Hund ist Jogging optimal. Ja, Kira, wir laufen ja schon weiter. 2. Ich bin nicht so der sportliche Typ. Nach dem ganzen Schulstress nochmal schwitzen? Ich brauche dann Ruhe und Entspannung, nicht nochmal Anstrengung. Wenn ich nach Hause komme, esse ich erst etwas und dann sitze ich eine halbe Stunde, mache an meinem Puzzle weiter und höre dabei meine Lieblingsmusik. Das ist absolut entspannt. Ich mache gerade ein Puzzle mit 2000 Teilen. Wenn es fertig ist, hänge ich es an die Wand. Wo bist du denn? A. Ah. Martin Müller? Martin, na endlich! Hier ist Katrin. Wo bist du denn? Wieso? B. Martin Müller? Martin, na endlich! Hier ist Katrin. Wo bist du denn? Wieso? Wir hatten heute eine Verabredung. Ich warte auf dich. Ups, auweia. Entschuldige. Das habe ich total vergessen. Wir hatten heute länger Judo-Training. Sorry. Vorwürfe und Entschuldigungen. Warum hast du denn meinen Hamburger gegessen? Ups, war das dein Hamburger? Tut mir leid. Warum hast du denn meinen Hamburger gegessen? Das war ich nicht. Das war mein Hund. Sportunfälle Hallo Mario. Äh, Hallo. Du machst ziemlich viele Sportarten. Äh, was sind denn so deine Lieblingssportarten? Meine Lieblingssportarten sind Basketball und Fußball. Hast du auch schon andere Sportarten gemacht im Leben? Ja, ich habe schon Kampfsportarten gemacht, zum Beispiel Judo und Karate. Ich weiß, dass du noch mal so eine brasilianische Sportart gemacht hast. Was war das? Capoeira nennt sich das. Und äh, siehst du auch gerne Sport im Fernsehen? Ja, ich gucke mir gerne Fußball an, wenn die WM im Fernsehen ist oder Basketball. Sag mal, äh, du hast deinen Arm in Gips. Äh, ist das eine Sportverletzung? Ja, wir hatten ein Basketballspiel gegen eine andere Schule. Und während dem Spiel hat mich ein anderer Spieler gefault Und da bin ich auf den Arm gefallen. Und wie ist es dann weitergegangen? Danach hatte ich ziemlich starke Schmerzen, konnte meinen Arm nicht bewegen. Und dann bin ich zum, zu einer Klinik gefahren und dort habe ich einen Gips bekommen. Und wie lange muss der Arm in Gips bleiben? So ungefähr einen Monat und danach sieht man weiter. Und hast du jetzt noch Schmerzen? Manchmal, wenn ich den Arm bewege, habe ich noch Schmerzen. Was darfst du jetzt alles nicht machen? Also Sport natürlich nicht, weil der Arm ruhig bleiben muss. Und jede mögliche Bewegung des Arms vermeiden. Sag mal, der, der Gips ist schön bemalt. Wer war das? Meine Schulkameraden. Gibt es eigentlich auch Vorteile, wenn man Gips hat? Du hast den Gips am, am rechten Arm. Ja, da ich Rechtshänder bin und mit dem Gips schwer schreiben kann oder fast gar nicht, muss ich keine Klassenarbeiten schreiben oder mitschreiben im Unterricht. Und, und, und musst du die dann nachschreiben oder wie wird das geregelt? Nö, musste ich nicht nachschreiben. Wie es geregelt wurde, weiß ich nicht. Naja, also dann viel Glück und gute Besserung. Dankeschön. Interview 1. Unser Thema heute? Schüleraustausch. Bringt es was? Oder ist das einfach nur viel Stress? Bei mir im Studio sind Joscha, Katja, Tim und Miriam, die euch aus eigener Erfahrung dazu etwas sagen können. Und jetzt am Telefon zugeschaltet Katja aus Brasilien. Wie lange bist du schon in Rio, Katja? Ich bin jetzt schon drei Wochen hier und es ist toll. Aber hier ist alles anders. Alles ist anders? 
Das musst du uns erklären. Gib doch mal Beispiele. Ja, zum Beispiel der Verkehr. Der ist total verrückt und chaotisch. Zu Hause in Deutschland kann ich mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder auch zu meinen Freunden. Ich brauche vielleicht zehn Minuten. Das ist kein Problem. Hier ist das unmöglich. Das ist viel zu gefährlich. Kein Jugendlicher fährt mit dem Fahrrad. Und wie kommst du zur Schule? Mein Gastvater bringt mich morgens mit dem Auto zur Schule. Und mittags fahre ich mit dem Schulbus zurück. Ich brauche fast eine Stunde. Und wie ist es mit dem Essen? Schmeckt es dir? Ja, schon. Aber es ist auch ganz anders. Mittags esse ich in der Schulkantine. Und abends gibt es immer warmes Essen. Das ist schon gut. Aber ich möchte so gerne mal wieder richtig deutsches Essen essen. So Kartoffelbrei mit Würstchen oder so. Und was gefällt dir? Eigentlich fast alles super. Der Strand, das Wetter, die Stadt, meine Freunde in der Schule. Ich finde das alles total spannend. Interview 2 Joscha, du hast schon einen Austausch gemacht. Du warst ein Jahr in Chile. Erzähl mal, wie war's? Chile war super. Ich war in Santiago. Meine Gastfamilie war sehr nett, ganz anders als meine Familie in Deutschland. Wie ist deine Familie und wie war deine Gastfamilie? Meine Eltern sind getrennt und ich lebe nur mit meiner Mutter zusammen. Meine Großeltern wohnen auch hier in Göttingen, aber in einem anderen Haus. Ich finde das gut und wir verstehen uns gut. Aber in Santiago habe ich in einer großen Familie gelebt. Mein Gastbruder und seine kleinen Schwestern, die waren zehn und zwölf Jahre, meine Gasteltern und noch die Großeltern. Zusammen waren wir acht Leute. Und am Wochenende sind immer die Onkel und Tanten gekommen oder wir sind zu ihnen hingefahren. Es war immer was los in der Familie, ganz anders als bei mir und meiner Mutter. Manchmal war es mir auch ein bisschen zu viel und ich wollte gerne meine Ruhe haben. Interview 3 Und jetzt hier im Studio Miriam. Du machst bald einen Austausch. Hast du die Koffer schon gepackt? Nein, die Koffer habe ich noch nicht gepackt. Aber ich habe schon viel vorbereitet. In einem Monat fliege ich und bleibe dann sechs Monate in Kapstadt. Wow, nach Südafrika, toll. Und wie ist deine Gastfamilie und deine Schule? Ich weiß noch nicht so viel über die Familie. Ich kann noch nicht so viel sagen. Ich hoffe, die Familie ist nett. Ich weiß nur etwas über die Schule. Ich muss nämlich Schuluniformen tragen. Einen blauen Rock und eine weiße Bluse. Ich trage hier in Deutschland nie Röcke, immer nur Hosen. Ich finde es auch besser, wenn jeder tragen kann, was er will. Unser Schulhof sieht ganz bunt aus. Jeder Schüler sieht anders aus, ganz individuell. Aber da kann man nichts machen. Ich probiere es halt mal aus und vielleicht ist eine Schuluniform auch nicht so schlimm. Naja, das klingt noch nicht so begeistert. Gibt es auch etwas Gutes in der neuen Schule? Ja, die Schule ist ganz interessant. Nachmittags gibt es viele Freizeitaktivitäten. Surfen, Tauchen, Segeln, Reiten. Das finde ich toll, dass man das in der Schule machen kann. Darauf freue ich mich schon. Interview 4 Bei mir im Studio sitzt auch noch Tim. Du möchtest keinen Austausch machen, Tim. Warum nicht? Ein Austausch ist vielleicht schon interessant, aber ich bin nicht so gut in der Schule. Ich habe Probleme in Mathe und Physik und Englisch und Französisch kann ich auch nicht so gut. Aber wenn du zum Beispiel nach Australien gehst, kannst du gut Englisch lernen. Ja, Englisch kann ich dann, aber Französisch, Mathe und Physik? Wenn ich Mathe und Physik auf Englisch lernen muss, dann verstehe ich ja gar nichts mehr. Und wenn ich dann nach einem halben Jahr zurückkomme, dann habe ich viel verpasst und ich habe Angst, dass ich dann hier auch nichts mehr verstehe. Und dann muss ich vielleicht eine Klasse wiederholen. Das möchte ich nicht. Und außerdem bin ich sehr gern hier in Göttingen. Da habe ich meine Freunde, da kenne ich mich aus. Ich reise auch nicht so gern. Und was denkt ihr? Habt ihr schon einen Austausch gemacht? Wir warten auf eure Anrufe und Mails. Linda in Shanghai. Die Wohnung der Gastfamilie. Bist du gut angekommen? Ja, ja, alles okay. Kein Problem. Der Flug war toll. Und, wie ist es? Wie fühlst du dich? Die Familie ist total nett. Und wie ist es? Wie ist die Wohnung? Hast du ein eigenes Zimmer? Die Wohnung ist sehr schön, sehr modern. Sie ist in einem Hochhaus im achten Stock. Man hat einen tollen Blick über die Stadt. 
Und ich habe ein Zimmer, zusammen mit meiner Gastschwester. Und erzähl mal, wie ist das? Wie sieht es aus? Ja, also, die Wohnung ist ziemlich groß. Wenn man reinkommt, kommt man in das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer hat zwei Balkons, einen großen und einen kleinen. Und neben dem Wohnzimmer ist die Küche. Und dann gibt es zwei Zimmer, das Schlafzimmer von meinen Gasteltern und unser Zimmer. Es gibt auch zwei Bäder. Ein Bad ist sehr klein, das andere ist ziemlich groß. Und euer Zimmer, wie ist das? Ja, es ist relativ groß. Wenn man reinkommt, ist rechts neben der Tür ein großer Schrank. Neben dem Schrank steht ein Regal mit Büchern. Am Fenster steht ein Schreibtisch. Links neben der Tür steht mein Bett und an der linken Wand steht das Bett von Lilly. Über den Betten hängen tolle Poster von Popstars und so. Ach, ich habe jetzt keine Zeit. Ich schreibe dir eine Mail und dann erzähle ich dir das ganz genau. Okay, Linda. Schreib bald. Ja, ja, wenn ich Zeit habe. Ich muss jetzt zum Essen. Tschüss. Das kennst du schon. Ins Kino gehen. Was machen wir heute? Sollen wir ins Kino gehen? Ach nee. Im Kino waren wir doch gestern schon. Gehen wir lieber ins Schwimmbad. Okay. Elina kommt nach Deutschland. Wie bitte? Teil 1 Grundmann? Ja? Guten Tag, ich bin Elina. Oh, Elina, schön, dass du anrufst. Wir freuen uns alle schon, dass du kommst. Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Wie bitte? Bitte sprechen Sie langsam. Ich habe nicht verstanden. Ja, natürlich. Wie geht es dir? Danke, gut. Und Ihnen? Uns geht es prima. Hat bei dir alles geklappt? Kommst du am Montag? Ja, ich komme am Montag und ich habe eine Frage. Kommen Sie zu, äh, zu, ich weiß das Wort nicht, kommen Sie zu, ähm, auf Englisch Plattform. Plattform? Was ist das? Teil 2 Plattform, das ist im Bahnhof. Im Bahnhof gibt es Züge und die Züge halten. Und neben dem Zug ist Plattform. Die Leute stehen auf Plattform. Ach so, du meinst einen Bahnsteig. Ja, genau. Bahnsteig. Kommen Sie zum Bahnsteig? Holen Sie mich ab? Ja klar, wir kommen alle. Lisa, Kevin, meine Frau und ich und den Bello nehmen wir auch mit. Aber wie kann ich Sie finden? Ich habe ein bisschen Angst. Mach dir keine Sorgen, wir finden dich. Du musst aus dem Zug aussteigen und auf dem Bahnsteig stehen bleiben. Wir finden dich. Wir haben ja ein Foto von dir gesehen. Wir wissen, wie du aussiehst. Das ist kein Problem. Und dann ist da ja noch Bello. Das ist gut. Dann komme ich am Montag. Ich freue mich schon. Wir freuen uns auch. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis Montag. Feste in den deutschsprachigen Ländern und bei euch. Das stimmt. Das stimmt nicht. 1. Zur Hochzeit lädt man in den deutschsprachigen Ländern alle Verwandten und Freunde ein. Meistens sind es mehr als 200 Personen. Das stimmt so nicht. Die Feiern sind meistens viel kleiner als in anderen Ländern. 2. Der Geburtstag ist sehr wichtig. Besonders den 16., 18. und die runden Geburtstage feiern viele groß. Ich denke, das ist richtig. Aber ist das nicht überall so? Drei. Alle Deutschen lieben den Karneval. Nein, das stimmt so nicht. Viele lieben Karneval, aber genauso viele hassen ihn. 4. Ich finde, dass Weihnachten ein sehr schönes Fest ist. Einverstanden, aber ich finde Ostern auch schön. Ich suche gerne Ostereier. Verabredungen Dialog 1 Hi. Hi, was geht? Was wollen wir am Wochenende machen? Keine Ahnung. Schlag was vor. Am Freitag ist in Oppenheim ein Mittelalterfest. Dazu habe ich keine Lust. Wollen wir am Samstag zum Schlossfest nach Darmstadt? Was gibt es da? Da spielen 80 Bands auf vier Bühnen. Ja, okay. Wann willst du gehen? Um vier. Spinnst du? Das ist viel zu früh. Wir gehen abends hin. So macht. Einverstanden. Dann bis übermorgen. Dialog 2 Klimt? 
Tag, Frau Klimt. Hier ist Hasret. Ist Mia da? Mia, Telefon für dich. Mia? Hi Mia, willst du am Freitag zur Magic Bike nach Rüdesheim mitkommen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Lust. Warum kommst du nicht mit? Weil ich Motorräder hasse. Und was machst du am Samstag? Wollen wir zum Mainfest gehen? Ja, super. Wie lange hast du Zeit? Den ganzen Tag. Super, dann könnten wir ja morgens bei der Fahrradtour mitmachen. Klar, klasse Idee. Und danach gehen wir auf den Freefall Tower. Und ich will aufs Riesenrad. Ich hol dich um 10 ab. Ja, klasse. Bis Samstag dann. Kleine Pause. Prüfung. Fit in Deutsch 2. 1. Wie sieht die Prüfung aus? Na, wie war es heute in der Schule? Ganz gut. Geht es auch etwas genauer? Wann habt ihr denn jetzt eure Deutschprüfung? Ach so, ja. In vier Wochen. Da haben wir heute die Informationen bekommen. Und? Lasst ihr doch nicht alles aus der Nase ziehen. Die FIT in Deutschprüfung ist eine Prüfung vom Goethe-Institut in Deutschland. Sie ist speziell für Jugendliche. Ach so. Des Goethe-Instituts. Das ist ja interessant. Und wie funktioniert die Prüfung? Sie besteht aus vier Teilen. Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Keine Grammatik mehr. Wie geht das denn? Bei uns war fast alles Grammatik. Komisch. Und hat man euch gesagt, was ihr da machen müsst? Ja, wir haben schon mit dem Prüfungstraining angefangen. Also zuerst kommt Hörverstehen. Da hören wir drei Radiomeldungen und einen Dialog zwischen zwei Jugendlichen. Aha. Oh, Moment. Mein Nudelwasser kocht. Also Hör verstehen. Dann ist Leseverstehen dran. Zwei Anzeigen, zwei Leserbriefe und ein Text aus einem Jugendmagazin. Hm. Das ist ja ziemlich viel. Es geht. Man muss seine Zeit richtig einteilen. Man hat für das alles 30 Minuten Zeit. 30 Minuten nur? Das ist wirklich nicht viel. Du musst aufpassen, dass du keine Fehler machst. Schreib lieber mit Bleistift. Das kannst du immer noch korrigieren. Man darf nicht mit Bleistift schreiben. Man muss mit Kuli schreiben. Wir bekommen Antwortbögen und darauf müssen wir alle Lösungen markieren. Ja, und müsst ihr denn gar nichts schreiben? Doch. Wir bekommen eine Zeitungsanzeige und müssen darauf antworten. Auch auf dem Antwortbogen? Ja. Und wie sieht der mündliche Teil aus? Die mündliche Prüfung hat drei Teile. Das üben wir ab der nächsten Stunde. Da müsst ihr euch aber gut vorbereiten. Wann fängst du an? Soll ich dir irgendwie helfen? Nö, schon gut. Am Wochenende wollen wir uns hier mit Jan und Angela treffen. Da planen wir die Wiederholung. Gute Idee. Und ich koche euch Nudelsalat mit Würstchen. Das ist eine gute Idee. Ein Museumsbesuch Das Museum ist ja total interessant. Das ist ja unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Finde ich auch. Eine Grenze mitten durch eine Stadt. Und das ganz plötzlich. Am 12. August war da noch keine Grenze. Und am 13. August war die Stadt plötzlich durch eine Mauer geteilt. Und wenn die Freunde auf der anderen Seite von der Mauer gewohnt haben, konnte man sie nicht mehr besuchen. Das kann man gar nicht glauben. Ja, manchmal waren sogar Familien plötzlich getrennt. Gut, dass die jetzt weg ist. Ja, aber ich möchte gerne ein Foto machen. Es gibt noch ein paar Reststücke. Da möchte ich gerne ein Foto haben. Unterwegs in Berlin. Entschuldigung, wie komme ich zum Reichstag? Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier über die Spree, dann gehen Sie weiter geradeaus und vorne dann an der Ecke äh, gehen Sie... Äh, Entschuldigung, bitte langsam sprechen. Ich habe nicht verstanden. Äh, was ist die Spree? Die Spree? Das ist der Fluss. Ach so. Ah, also, über den Fluss. Ja, genau. Hm, da vorne hm. ist die Brücke. Hm. Über die Brücke, dann weiter geradeaus, hm. über die nächste Straße. Dann kommt links ein Platz, weiter geradeaus, hm. bis zur nächsten Straße. Dann links... Und dann sehen Sie schon den Reichstag. Gut. Also, hier über die Brücke. Und dann immer geradeaus. Und 
die zweite Straße links? Ja, genau. Dankeschön. Gern. Und viel Spaß in Berlin. Danke. Dann gehen Sie über den Fluss. Über den Fluss? Dann an der nächsten Kreuzung rechts. Dann sofort wieder links. Und dann gehen Sie immer geradeaus. Dann sehen Sie eine Kreuzung mit Ampel und an der Kreuzung links. Da ist das Kino. Wegbeschreibung mit U-Bahn, Bus. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zum Schloss Charlottenburg komme? Das ist weit. Da müssen Sie die U-Bahn nehmen. Da drüben ist eine Station. Nehmen Sie die U6 Richtung Altmariendorf, fahren Sie drei Stationen bis Stadtmitte, dann steigen Sie um in die U2 Richtung äh, Ruhleben und dann sind es noch äh, 13 Stationen. Die Station heißt, glaube ich, sophie charlotte -Platz. Danke. Welt und Umwelt. 2. Wo und wie möchtet ihr mal leben? Da will ich auch mal ein paar Jahre leben. Wo? Na, in der Wüste. Ich finde das spannend. Das sieht doch toll aus, oder? Na, ich weiß nicht. Wenig Wasser, heiß und trocken. Ich will als Student mal in Südamerika im Urwald leben. Und was willst du da machen? Keine Ahnung. Vielleicht etwas erforschen oder für den Urwald tun. Oh, Oskar, der Umweltaktivist. Im Urwald möchte ich nicht leben. Da sind mir zu viele kleine Tiere. Moskitos, Spinnen, Schlangen, Igitt. Dann schon lieber eine Großstadt. Da ist immer was los. Lärm, schlechte Luft. Aber hier, das Leben in der Arktis muss auch spannend sein. Das Eis, die Gletscher, die Pinguine, die Ruhe. 40 Grad Kälte, sechs Monate Dunkelheit. Und das Eis ist sowieso bald weg. Jedenfalls möchte ich nie in einer Großstadt leben. Das ist mir viel zu anstrengend. Du wohnst doch in einer. Eben. Wo und wie möchtet ihr mal leben? Vorteile und Nachteile. Ich möchte mal eine Zeit lang in den Bergen leben. Warum? Weil ich die Natur dort sehr mag und gerne wandere. Wie langweilig. Ich will lieber in der Stadt leben. Warum? Ich liebe Städte. Ich gehe gerne ins Kino und ich... Wirklich? Ich finde Großstädte furchtbar. Laut, schmutzig. Ich möchte gerne in der Wüste leben. Wüste? Ist das dein Ernst? Warum? Weil ich Wüsten spannend finde. Die Hitze, der Sand. Wirklich? Wetter. Eins. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Wetter für Berlin und Brandenburg. In Berlin ist es heute sehr windig und kalt mit Temperaturen bis zu 2 Grad. Morgen kühlt es dann weiter ab bis zu 2 Grad unter Null und es wird Schnee erwartet. Vielleicht wird es dieses Jahr etwas mit weißen Weihnachten. Schönen Tag, bis morgen. Tschüss. 2 Hallo, herzlich willkommen zu Ihrem Wetter für Berlin und Brandenburg. In Berlin gibt es heute Sonne satt mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Also pack die Badehose ein und nichts wie raus zum Wannsee. Für morgen sieht es nämlich schlechter aus. Es wird kälter und gegen Mittag fängt es an zu regnen. Aber da müssen wir ja auch wieder arbeiten. 3 Hallo, herzlich willkommen zu Ihrem Wetter für Berlin und Brandenburg. In Berlin ist es heute grau und kalt mit Temperaturen um 15 Grad. Aber es soll trocken bleiben. Für morgen sieht es noch schlechter aus, denn es kommt Regen. Dafür wird es ein wenig wärmer. Unglaubliche 18 Grad sollen es werden. Wonne Monat Mai, dass ich nicht lache. Wetterchaos. 17 Uhr. Radio Total Osnabrück. Nachrichtenspot. Unser Schwerpunkt heute. Wetterchaos. Dazu zunächst eine Meldung von heute. Orkan Freddy zerstört Zirkuszelt. Einen Tag nach der Premiere ist es aus für den großen russischen Staatszirkus. Seine erste Vorstellung war auch die letzte. Der Orkan Freddy hat das Zirkuszelt völlig zerstört. 
Das Zelt kann Windgeschwindigkeiten bis zu 160 km pro Stunde aushalten. Aber Freddy war mit seinen 190 bis 200 km pro Stunde viel stärker. Bis das Zelt repariert wird, können keine Vorstellungen stattfinden. Pech für die Osnabrücker, denn nächste Woche muss der Zirkus weiterziehen. Wer schon Eintrittskarten gekauft hat, kann sie bei den Verkaufsstellen zurückgeben und sein Geld zurückbekommen. Dies ist nun schon der dritte Orkan in diesem Jahr. Aber Orkane in Mitteleuropa sind nicht das einzige Zeichen des Klimawandels. Wir begrüßen deshalb im Studio den Klimaexperten Prof. Dr. Josef Grasmann. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Wir hören und lesen in letzter Zeit immer häufiger, dass das Eis nicht nur an den Polen, sondern auch in den Alpen sehr schnell schmilzt. Ist das richtig, Herr Professor? Ja, das stimmt. Wie schnell schmilzt denn das Eis? Manche sagen, es schmilzt wie Butter in der Sonne. Naja, das ist ein wenig übertrieben. Aber wenn es so weitergeht, werden die Alpen gegen Ende des 21. Jahrhunderts fast eisfrei sein. Eisfrei? Die Alpen sind doch ein beliebtes Reiseziel für Wintersportler. Heißt es, dass man dort in Zukunft nicht mehr Skifahren kann? Ja, genau so ist es. Wir glauben, dass schon bald nur noch Skiorte über 1500 Meter genug Schnee haben werden. Skisport wird in ein paar Jahrzehnten in den Alpen vermutlich nicht mehr möglich sein. Und wird es auch andere Probleme geben? Ja, und äh, leider sind die anderen Probleme viel größer. Es wird zum Beispiel viele Überschwemmungen geben. Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen und deshalb regnet es mehr. Aha. Können wir denn nichts dagegen tun? Politik und Industrie müssen dafür sorgen, dass viel schneller als bisher umweltfreundliche Energien eingesetzt werden. Und außerdem müssen wir alle unseren Lebensstil ändern. Weniger Auto fahren, weniger in Urlaub fliegen, weniger elektrische Geräte benutzen, mehr laufen und so weiter. Herr Professor Grasmann, wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Reisen am Rhein Reisepläne Tim, wir müssen endlich mal unsere Reise planen. Wo du recht hast, hast du recht, Elias. Wir können im Juli zwei Wochen was machen. Ich will auf jeden Fall an den Bodensee und nach Basel. Einverstanden. Ich bin auch dafür. Aber was willst du in Basel machen? Ich will unbedingt ins Tangeli Museum und ins Kunstmuseum. Bitte nicht. Ich bin dagegen. Dauernd Museen. Das ist doch furchtbar langweilig. Wir können ja auch andere Sachen machen. Was willst du denn machen? Ich möchte eine Rundfahrt um den Bodensee machen. Das dauert drei oder vier Tage. Das ist eine tolle Idee, Elias. Hast du da schon Informationen? Nichts Genaues. Aber ich kann ein bisschen im Internet recherchieren. Okay. Und danach mit der Bahn nach Basel für zwei oder drei Tage und dann... Zwei Tage, Tim. Das reicht. Und danach drei Tage Europapark. Das wird bestimmt super. Drei Tage? Ich finde diese Parks nicht so toll. Ich möchte lieber nach Freiburg. Okay. Zwei Tage Europapark und ein Tag Freiburg. Der Europapark ist bestimmt sehr teuer. Keine Ahnung. Warte mal. Wow. Zwei Tage 60 Euro. Das ist zu teuer. Ein Tag kostet 33 Euro. Das ist auch teuer, aber so viel Geld habe ich noch. Okay. Ein Tag Europapark und ein Tag Freiburg. Und danach fahren wir mit der Bahn nach Mainz und von dort mit dem Schiff nach Koblenz. Und was kostet das? So 30 Euro. Und wo übernachten wir? Es gibt überall Jugendherbergen. Die kosten etwa 14 Euro pro Person und Nacht im Doppelzimmer. Gibt es auch andere Zimmer? Keine Ahnung, muss ich nachsehen. Und was nehmen wir alles mit? Ich nehme einen großen Rucksack. Koffer sind unpraktisch. Am Fahrkartenschalter Guten Tag, wir hätten gern eine Fahrkarte von Freiburg nach Mainz. Für wann? Für übermorgen. Hin und zurück? Nein, einfach. Haben Sie Bahncard? 
Ja, Bahncard 25. Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? Um 10. Um 10.57 Uhr fährt ein ICE. In Mannheim müssen Sie umsteigen. Gibt es noch eine Möglichkeit? Erst wieder um 13.04 Uhr. Dann nehmen wir den Zug um 10.57 Uhr. Von welchem Bahnsteig fährt der Zug? Bahnsteig 4. Möchten Sie reservieren? Ja, bitte. Erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse. Fenster oder Gang? Wie bitte? Möchten Sie am Fenster sitzen oder am Gang? Am Fenster, bitte. Gut. Das kostet dann 48 Euro pro Person, zusammen 96 Euro. Die Abschiedsparty 1. Jan zieht um Teil 1 Jan, was ist denn mit dir los? Mir geht es gar nicht gut. Ich muss euch was sagen. Ich bin nächstes Schuljahr nicht mehr da. Was? Wie? Nicht mehr da? Hörst du mit der Schule auf? Nein, aber wir gehen nach Russland. Was? Nach Russland? Wieso das denn? Ja, ich finde das auch total Mist. Aber meine Mutter hat einen Job in Moskau bekommen. Warum bleibst du nicht hier? Vielleicht kannst du ja bei jemandem von uns wohnen. Geht nicht. Meine Mutter sagt, dass ich zumindest für zwei Jahre mit muss. Nach dem Schulabschluss bin ich aber wieder da, das garantiere ich euch. Und in den Ferien komme ich auch. Oh Mann, das ist hart. Aber vielleicht ist es ja auch spannend. Und dann lernst du sogar Russisch. Mein Cousin ist mit seinen Eltern in die USA. Am Anfang war er auch sauer. Aber jetzt will er gar nicht mehr nach Hause. Ja, kann sein. Habt ihr denn schon eure Sachen gepackt? Nee, noch nicht. Aber morgen kommen die Kisten. Das geht dann alles ganz schnell. Dann müssen wir eine große Abschiedsparty für dich machen. Dass du uns in guter Erinnerung behältst. Super Idee. Aber wo? Bei uns im Sportverein können wir bestimmt einen Raum mieten. Und was kostet das? Ich weiß es nicht, aber ich kann heute Nachmittag anrufen und fragen. Super Idee. Ich frage meine Mutter, was sie mir für die Party an Geld gibt. Ich muss jetzt gehen. Ciao. Nur locker bleiben, Jan. Wir ringeln das mit der Party. Locker bleiben. Du hast gut reden. Teil 2 Wow, der ist aber schlecht drauf. Oh Mann, das ist wirklich blöd. Jan geht weg. Gerade Jan. Ach komm, er kommt doch wieder. Lass uns lieber überlegen, was wir ihm zum Abschied schenken. Habt ihr eine Idee? Was können wir schenken? Was braucht man denn in Russland? Keine Ahnung. Warme Kleidung? Haha, sehr witzig. Auf jeden Fall kann Jan kein Russisch. Das weiß ich. Schenken wir ihm doch ein Wörterbuch. Meinst du, das kann er lesen? Russisch ist nicht so leicht. Schenken wir ihm lieber ein Buch über Russland. So einen Reiseführer mit Sehenswürdigkeiten. Und Tipps für Diskos und so. Und dazu noch einen Basketball. Dann kann er denen mal zeigen, was er kann. Das ist eine gute Idee. Ich mach mit. Okay, sollen wir das zusammen kaufen? Ja, das wäre gut. Denn ich glaube, die sind nicht so billig. Gehen wir gleich heute Nachmittag in die Stadt und holen was? Ja, das geht. Wann denn? Um drei am Bahnhof. Einverstanden. Macht ihr auch mit? Ach nee. Ich glaube, ich schenke ihm lieber eine CD. Eine von den Prinzen. Das ist doch seine Lieblingsband. Er mag doch alte deutsche Bands. Das ist eine gute Idee. CDs von den Prinzen kann er in Russland bestimmt nicht kaufen. Dann kann er ein bisschen Heimatgefühl mitnehmen. Ja, und ich habe ein T-Shirt von den Prinzen. Das ist voll cool. Das schenke ich ihm dazu. Und wir können noch Fotos von uns machen und ihm ein Plakat machen. Klasse! Na, Geschenke haben wir also. Dann müssen wir uns nur noch um die Party kümmern. Jan soll eine tolle Abschiedsparty kriegen. Er tanzt gerne. Wir müssen gute Musik haben. Frag du mal beim Sportverein. Ich frag noch mal meinen Vater. Mach mir keine eine Szene. Alex, wo willst du hin? Abschiedsparty. Oh, wer fährt denn weg? Du hast mir gar nichts davon erzählt. 
Doch, habe ich. Thomas fährt für ein Jahr nach Jekaterinburg, nach Russland. Er wohnt in einer Gastfamilie. Heute kannst du nicht weg. Papa und ich fahren zu Opa ins Krankenhaus. Du musst auf Lena aufpassen. Immer ich. Nie fragt ihr mich. Was heißt denn das schon wieder? Wir fragen dich immer. Nur heute habe ich es vergessen. Ach, aber heute kann ich nicht. Thomas ist mein bester Freund. Dann ruf Thomas an und erklär ihm alles. Mama, kann nicht Tante Martha Babysitter spielen? Das geht nicht. Sie ist in Bremen auf Dienstreise. Dann bleibt Lena eben allein? Das geht auch nicht. Sie ist noch zu klein. Ach, du liebst Lena sowieso mehr als mich. Du kannst es ruhig sagen. Aber ich liebe dich doch, Alex. Wie liebst du mich denn? Ich liebe dich eben, wie eine Mutter ihren großen Sohn. Und heute brauche ich deine Hilfe. Immer brauchst du meine Hilfe. Du liebst mich nicht. Natürlich liebe ich dich. Jetzt trinken wir einen Tee zusammen. Abschied 1 Tschüss, Carola. Pass auf dich auf, mein Kleiner. Ich bin total traurig, dass du gehst. Versprich mir, dass du gleich in den Chat kommst. Klar. Alles Liebe. Ich vergesse dich nie. Komm bald zurück und melde dich gleich. Wir warten auf dich. Ich melde mich, klar doch. Mach's gut, Tina. Lass dich noch einmal drücken. Komm bald zurück, hörst du? Wir brauchen dich. Was ist unsere Clique ohne dich? Versprich mir, dass du dir Skype auf den Computer holst. Klar. Zwei. Ja, dann auf Wiedersehen, Frau Weber. Wiedersehen, Jan. Und Kopf hoch, das wird schon. Ja, ja. Das ist hart am Anfang, ich weiß. Aber ich kenne dich, du kannst das. Das ist eine super Chance für dich. Ja, vielleicht. Und heute, mit Skype und allem, bist du ja auch gar nicht mehr so weit weg. Und besuch uns mal, wenn du in den Ferien hier bist. Auf alle Fälle. Und vielen Dank für alles, Frau Weber. Tschüss. 3. Hey, Alter, mach's gut und besser. Alles klar, Mann. Schlimmer als du jetzt bist, wirst du nicht. Zeig's ihnen. Geht in Ordnung, Danny. Und Danny, besorg dir Skype, aber schnell, okay? Geht klar. Ich tu, was ich kann, Mann. Oh Mann, so ein Sch*** dass du gehst. Mann, das ist echt... Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Ja, aber wir bleiben in Kontakt, oder Mann? Ja klar, auf jeden Fall, Mann. Ich verstehe das nicht. Warum? Kannst mich ja mal besuchen. Wenn's geht, komme ich in den nächsten Ferien. Also, ich muss dann gehen. Ciao, tschüss und danke für alles. Sandra, Oskar, spielt noch was Schönes zum Schluss. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Die Zukunft liegt im Finsternis und macht das Herz so schwer. Große Pause. Drei Geschichten. Geschichte 1. Aus Julians Tagebuch. 3. August. Ich habe heute erfahren, dass mein Vater einen Job in den USA bekommen hat. Wir ziehen also weg von hier, nach Boston. Ich bin total verzweifelt. Meine Freunde, die Schule, die Oma. Ich verliere alles. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will hier nicht weg. Und wir ziehen schon in vier Wochen um. Es ist furchtbar. 20. August. Inzwischen geht es mir wieder etwas besser. Meine Freunde sind echt toll. Sie haben mir in den letzten zwei Wochen so geholfen. Alle haben jetzt Skype und sie haben mir zum Abschied eine Kamera für den Computer geschenkt. Jetzt können wir mit Bild sprechen. Mein Vater zahlt mir in den Weihnachtsferien einen Flug nach Hause. Ich habe trotzdem Angst. Ich bin ziemlich schlecht in Englisch. Wie soll ich den Unterricht auf Englisch verstehen? Silvi macht mir Mut. Ach Silvi, wie soll ich ohne dich leben? 21. Oktober Lange nichts mehr geschrieben. Der Umzug, der Abschied, das war echt hart. In den ersten zwei Wochen hier war es auch sehr hart, aber die Leute hier sind schon cool und haben mir viel geholfen. Mich eingeladen, mir bei Problemen in der Schule geholfen. Ich verstehe schon viel besser Englisch, bin total überrascht. Mathe ist überhaupt kein Problem. Wir waren viel weiter und so habe ich Zeit, die ganzen neuen Mathewörter zu lernen. Nach der Schule gehe ich fast immer gleich ins Netz.
und skype oder chatte mit den Kumpels zu Hause. Und in acht Wochen fliege ich schon zum ersten Mal nach Hause. Ich freue mich schon, aber das Leben hier kann auch Spaß machen. Super Hamburger machen sie hier. Und ich liebe American Ice Cream. Geschichte 2 Doris Unfall So ein Mist, so ein obertotaler Mist. Mist, Mist! Nun beruhige dich doch. Was ist denn passiert? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Nein, nicht einfach gefallen. Ich musste mir gleich das Bein brechen. Und weißt du, was das heißt? Beinbruch. Gips. Das heißt einen Monat keinen Sport. Keine Bewegung. Und weißt du, was nächste Woche ist? Ja, weißt du das? Unsere Party von der Tanz AG. Und da kann ich dann zusehen, wie Simon mit Jessica tanzt. Und mein Kleid kann ich wegwerfen. Nun beruhige dich doch mal. Das wird schon nicht so schlimm. Du musst jetzt erstmal wieder gesund werden. Simon mag dich. Und wenn er mal mit Jessica tanzt, dann geht er doch nicht gleich mit ihr. Ja, aber mein Kleid. Ich hab so ein schönes. Es gibt doch noch mehr Partys. Jetzt ruf Simon an und sag ihm, was los ist. Der kommt sicher gleich vorbei und tröstet dich. Meinst du? Sicher. Aber jammere ihm dann bloß nicht die Ohren voll. Du hast gut reden. Aber ich gebe mir Mühe. Geschichte 3 Verloren in Berlin Hallo Mama. Hier mal wieder ein Audiobrief. Vorgestern sind wir in Berlin angekommen. Wir sind 120 Kilometer an einem Tag gefahren und waren total fertig. Gestern wollten wir dann die Stadt besichtigen. Aber das hat nicht funktioniert. Wir wollten das unbedingt auch mit dem Fahrrad machen. Aber das war nicht so einfach. Wir hatten nämlich am Anfang keinen Stadtplan und die Jugendherberge ist ziemlich weit vom Zentrum entfernt im Grünen. Jemand hat uns den Weg erklärt und wir sind losgefahren. Nach fast einer Stunde haben wir immer noch keine Stadt gesehen und schließlich hat Peter jemanden gefragt. Danach wussten wir, dass wir wohl von Anfang an in die falsche Richtung gefahren sind und ganz in der Nähe von Potsdam waren. So haben wir dann das Schloss Sanssouci, das heißt übrigens ohne Sorgen, also Schloss ohne Sorgen, besichtigt. Das ist ganz toll. Fotos hänge ich an. Vor der Rückfahrt haben wir uns einen Stadtplan gekauft und sind auch gut wieder in die Jugendherberge gekommen. So viel für heute. Bis bald. Deine Katrin. Landeskunde RU. Wettervorhersage in Russland. St. Petersburg. Am Dienstag scheint im Nordwesten verbreitet die Sonne. Die Höchsttemperaturen betragen 25 bis 28 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd. Norilsk. Im Norden ist stark bewölkt. Die Höchstwerte betragen 16 Grad, die Tiefstemperaturen in der Nacht 8 Grad. Der Wind weht schwach aus West. Leichter Regen. Moskau. Morgen gibt es Sonnenschein, aber auch viele Wolken und die Temperaturen steigen am Tage auf 29 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 16 bis 14 Grad zurück. Der Wind weht schwach aus Süd. Ufa. Den ganzen Tag gibt es viel Sonne und nur selten Wolkenfelder und die Temperaturen steigen am Tage auf 32 bis 34 Grad. Der Wind weht schwach aus nordöstlichen Richtungen. Wolgograd. Am Dienstag teilen sich im Südwesten Sonne und Wolken den Himmel, ab und zu regnet es und die Temperaturen steigen am Tage auf 38 bis 40 Grad. Der Wind weht frisch aus Ost. Omsk. An diesem Tag gibt es Sonnenschein und die Temperaturen steigen am Tage auf 22 Grad. Der Wind weht stark aus südlichen Richtungen. <lacht>